So yes, uh, we are live now. So last class, me maths ka, hum log uh, six me the chapter six uh, exercise six point one exercise uh, six point one ka team sum toh tha. Abhi aaj put sum se. स्टार्ट करेंगे ये देखो क्वेश्चन नंबर फोर का ड्राइंग है ये ड्राइंग बना लो बनाने के बाद जैसे जैसा प्रोसीजर है वो लिखना है उसके बाद प्रूफ में करा दूंगा अभी तो पहले ये ड्राइंग बना लो ड्राइंग बनाने के बाद यहाँ पे गिवन क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड यही गिवन है टू प्रूफ ए लाइन तो ए ओ बी दिस इज ए ओ बी एज ए लाइन मतलब ये स्ट्रेट लाइन है ये प्रूफ करना है ये स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकता है लेकिन ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए दिस एंगल एंगल ए ओ बी ये जो एंगल है दिस शुड बी वन एटी डी क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई एंगल होता है स्ट्रेट एंगल होता है तो वो स्ट्रेट एंगल वन एट्टी होता है इसको वन एक्टी बनाना है दैट मीन इज ए लाइन ठीक है पहले सबसे पहले गिवन तो गिवन क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एस बहुत ही इजी है ये सम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड तो टू प्रूफ एओ बी इज ए लाइन ठीक है एओ बी इज ए लाइन तो अभी एओ बी लाइन है मतलब लाइन बनाना है अभी देखो प्रूफ रूप में क्या है ये फिगर देखो ये फिगर स्ट्रॉन्ग फिगर लुक एट दिस फिगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री बिकॉज ये एक कॉम्प्लीट एंगल है ये एक सर्कल बनता है ठीक है यहाँ पे जैकेट में लिखना है कॉम्प्लीट एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री अभी देखो यहाँ पे जैसा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड इसको यूज करना है ठीक है पहले एक्स प्लस वाई को जैकेट में डाल लो और डब्ल्यू प्लस जेड को भी जैकेट में डाल लो ठीक है अभी देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड तो हम इसके जगह पे इसको सब्सिट्यूट कर सकते हैं ठीक है कैसे कर सकते हैं एक्स प्लस वाई फिर से एक्स प्लस वाई ठीक है दो बार तो दो बार है तो ट्वाइस x plus y equal to 360 degree. So x plus y equal to 360 by 2. So 360 by 2 कितना होता है 180 degree.
तो x plus y is equal to 180 degree अभी यहाँ पे देखो x plus y x plus y में this angle plus this angle तो ये दोनों angle मिला के क्या होता है इतना होता है ठीक है ना that means this is angle A O B ठीक है figure में देखो x plus y मिला के angle A O B आता है A O angle A O B आता है तो इसके जगह पे सीधा लिखना है angle A O B ठीक है एंगल ए ओबी को टू वन एक्टी डिग्री और कोई एंगल अगर वन एक्टी डिग्री होता है मतलब ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है दिस इज ए स्ट्रेट एंगल दैट मींस ए ओबी इज ए लाइन दैट इज ए ओबी इज ए लाइन प्रूफ ठीक है ए ओबी इज ए लाइन प्रूफ ये वो हो गया इसके बाद इसको लिख लो इसको लिख लो फिर मैं दूसरा शाम देखता हूं अभी इसके बाद इसके बाद है नेक्स्ट टर्म तो नेक्स्ट टाइम का जो फिगर है फिगर ये है ऐसा है और इसके ऊपर में ऐसे ठीक है ये इसका फिगर तो पी क्यू पी ओ क्यू ये लाइनी डिग्री है ऊपर आर है यहां पे एस है ठीक है अभी क्वेश्चन क्या है पीओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन और और जो रे ओ आर है ये रे दिस इज परपेंडिकुलर ये लिखा हुआ है तो ये तो परपेंडिकुलर है ये दिखाई दे रहा है फिगर में ओ एस ओ पी ओ एस से एक और रे निकला है ओ एस ठीक है तो सबसे पहले आ, ये क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव 
तो सबसे पहले क्या लिखना है सीओ क्यू इज ए लाइन ये वैक्ट आर ओ फॉर पैंटिकुलर पी क्यू ठीक है आर ओ फॉर पैंटिकुलर पी क्यू बस इतना लिखने से ही चलेगा टू प्रूव टू प्रूव आर ओ एस आर ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पीओ एस हाफ क्यू ओ एस एंगल है हाँ हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पीओ एस इस तरह से इसको प्रूफ करना है ठीक है पहले फिगर बनाओ फिगर बना के क्या गिवेन है उतना लिखो उसके बाद प्रूफ करना एंगल आर है अभी देखो ये 90 डिग्री है तो अब क्या चाहिए आर ओ एस ये एंगल चाहिए ठीक है राइट हैंड साइड में क्या चाहिए राइट हैंड साइड में क्यू ओ एस चाहिए और पीओ एस चाहिए क्यू ओ एस चाहिए और पीओ एस चाहिए यहाँ पे देखो ये साफ साफ दिख रहा है ये बार पेंडिकुलर है नाइन्टी डिग्री है इस साइड नाइन्टी डिग्री है तो इस साइड भी नाइन्टी डिग्री है ठीक है ना कोई भी बार पेंडिकुलर होता है तो ये भी नाइन्टी होता है और ये भी नाइन्टी होता है ठीक है सिंबल एक साइड दिया जाता है लेकिन दोनों साइड नाइन्टी होता है आरोपिकुलर पी क्यू ठीक है आरो परपेंडिकुलर पी क्यू तो आरो परपेंडिकुलर पी क्यू देर को एंगल बी ओ आर Equal to angle Q O R equal to 90 degree. Equal to angle Q O R equal to 90 degree. फिर मतलब ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है? अभी देखो wrong figure. From figure क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस ठीक है क्यू ओ आर ये देखो ये क्यू ओ आर और ये आर ओ और सॉरी क्यू ओ आर और ये आर ओ एस तो ये दोनों मिला के क्या होता है ये दोनों मिला के क्यू ओ एस होता है ठीक है इज इक्वल टू क्यू ओ एस फिगर देखो ध्यान से आर ओ एस और क्यू ओ आर आर ओ एस क्यू ओ आर ये दोनों मिला के ये होता है ये बड़ा वाला एंगल क्यू ओ एस लेकिन हमें क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए ये चाहिए ना आर ओ एस चाहिए तो आर ओ एस को लेफ्ट हैंड साइड में रखो और इसको उस साइड लेके जाओ इक्वल टू आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर ठीक है आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर ठीक है 
R O S equal to Q O S minus Q O R और अभी Q O R के जगह पे हम लोग 90 डिग्री पुट कर सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है R O S एंगल R O S इक्वल टू एंगल Q O S माइनस 90 डिग्री ऐसे ठीक है Q O S माइनस माइनस 90 डिग्री तो इतना लिख के इक्वेशन वन दे दो ऐसे ठीक है तो इक्वेशन वन दे दिया तो हमारे जो टू प्रूफ है उसमें क्या कही है R O S इक्वल तू Q O S माइनस P O S तो P O S तो इस इक्वेशन में है ही नहीं एक और इक्वेशन बनाना है जिसमें P O S आ जाए ठीक है P O S आना चाहिए लाना पड़ेगा मतलब पहले हम लोगों ने इस साइड का लिया था अभी उस साइड का लेंगे ठीक है P O S तो तो फॉर्म पे क्या एक बार लिख दिया था अगेन अगेन आरओएस प्लस पीओएस आरओएस प्लस पीओएस इक्वल टू POR equal to POR फिगर देखो ROS ये वाला POS ये दोनों मिला के POR ठीक है सिमिलर लिस्ट में जैसा किया था ROS को लेफ्ट हैंड साइड में रखो और इसको उस साइड ले जाओ पीओआर माइनस पीओएस ठीक है आरओएस इक्वल टू पीओआर माइनस पीओएस आरओएस इक्वल टू पीओआर माइनस एंगल पीओएस और पीओआर के जगह में हम लोग 90 डिग्री पुट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि POR is equal to QOR equal to 90 degree ठीक है 90 degree तो ये आ गया ये equation 2 है ये equation 2 है अभी क्या करना है दोनों equation को add कर दो दोनों equation को add कर दो equation 1 plus equation 2 ऐसे ठीक है तो दोनों को अगर ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा ROS प्लस ROS क्योंकि वन में भी ROS है टू में भी ROS है तो टू दो ROS इक्वल टू QOS माइनस नाइनटी डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस पीओएस क्यूओएस माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस पीओएस अभी देखो यहाँ पे 90 90 कैंसर ठीक है 90 90 कैंसर वाले नीचे का भी नीचे दो ठीक है ROS plus ROS equal to two ROS 
ठीक है और इधर क्या बचेगा जो बचेगा उसी को लिख दो क्यू ओ एस माइनस टी जो है ठीक है अभी देखो तुम्हारा क्वेश्चन में जो टू प्रूफ था ठीक है ना टू प्रूफ जो लिखा था वो टू प्रूफ को एक बार चेक करके देखो टू प्रूफ में क्या है टू प्रूफ में राइट हैंड साइड में है हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस हाफ है और यहाँ पे टू आया है इस टू को अगर उस साइड ले जाएंगे ना तो ये हाफ हो जाएगा ठीक है ये जो टू है ये नीचे चला गया है इस तरह से और ये नीचे जाने के वजह से यहाँ पे टू नहीं जाएगा और यहाँ पे हाफ आ जाएगा ठीक है यहाँ पे टू नहीं रहेगा और यहाँ पे हाफ आ जाएगा तो आ गया आंसर आ गया है रूम प्रूफ ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फाइव है है ना ये क्वेश्चन नंबर फाइव है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स भी है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स भी है लेकिन क्वेश्चन नंबर सिक्स में ड्रॉइंग नहीं है ड्रॉइंग बनाना होगा ठीक है पहले मैं ड्रॉइंग बनाता हूं तो एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू सिक्सटी फोर डिग्री एंगल एक्स वाई जेड ठीक है सिक्सटी फोर डिग्री नापने का जरूरत नहीं है एक अंदाज से बना देना ठीक है ऐसे मैंने बना दिया है एक्स वाई जेड हो गया एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू सिक्सटी फोर डिग्री और इस एक्स वाई को एक्स वाई को नीचे की तरफ बनाना है ठीक है इट इज एक्सटेंडेड अप टू पी अभी इसको पी तक बनाने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि फिगर बना फिगर बना दिया वाई क्यू वे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी वे वाई क्यू और जेड वाई पी दिस इज जेड वाई पी ठीक है ये है इसका जो y है y को मैंने यहां दे दिया बाहर ठीक है तो वे कौन सा रेड ये वाला रेड वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी दिस इज जेड वाई पी तो बाइसेप किया है बाइसेप किया है मतलब आधा आधा किया है दैट मीन दिस टू एंगल्स आर इक्वल ठीक है ये दोनों एंगल्स इक्वल है बाइसेप किया है अभी टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू क्या निकालना है एक्स वाई क्यू निकालना जब एंगल लिख लो नंबर सिक्स 
given angle x y z equal to 64 degree x y is extended up to p Okay, x y is extended. Got that extended up to p. Y q, ray y q, bisects angle z y p. Okay, z y p को bisect किया है. To find angle x y q or reflex angle q y p, angle x y q. This is angle x y q. And reflex angle q y p. ठीक है सबसे पहले एक्स वाई क्यू निकालना है उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है क्यू वाई पी क्यू वाई पी दिस इज क्यू वाई पी क्यू वाई पी पहले निकालना है उसके बाद रिफ्लेक्स निकालना है रिफ्लेक्स निकालना तो आता है थ्री सिक्सटी से माइनस करना है तब आ जाएगा लेकिन पहले क्यू वाई पी ही निकालना है उसके बाद रिफ्लेक्स आएगा तो सबसे पहले एक्स वाई क्यू अभी देखो एक्स वाई क्यू दिस इज एक्स वाई क्यू ठीक है सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में फ्रॉम फिगर ठीक है फ्रॉम फिगर एंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक है Is equal to 180 degree. ये दोनों angles मिला के 180 degree है and this is linear pair. ठीक है? This angle plus this angle ये बड़ा angle दोनों मिला के 180. This is called linear pair. इसके बाद x y z में 64 बैठा दो ऐसे एक्स वाई जेड में 64 बैठा दो 64 बैठाने के बाद जेड वाई पी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री ठीक है, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, माइनस तो आ जाएगा इसका वैल्यू जेड वाई पी का, तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल तू 100 16 degree, 116 degree, 116 degree. कौन सा है? ये Z Y P है. लेकिन हमारा क्वेश्चन Z Y P निकालना नहीं है, X Y Q निकालना है. X Y 
क्यू निकालना है तो एक्स वाई क्यू के लिए जेड वाई क्यू चाहिए ठीक है अभी जेड वाई क्यू आ जाएगा बिकॉज सेल्स वाई क्यू बाई सेक्स जेड वाई पी ठीक है गिवन है ये वाई क्यू इज वाई क्यू बाई सेक्स जेड वाई क्यू तो वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेट किया है मतलब ये दोनों इक्वल है मैं पहले ही बोला था जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी ठीक है That y q is equal to q y p is equal to half is equal to half angle z y p. ये दोनों bisect ये दोनों bisect हो गए इसका half हो गया ये अगर suppose ये अगर hundred degree है तो ये दोनों fifty fifty है ऐसा है ठीक है तो ये बड़ा angle का दोनों half है अभी देखो ये तो हाफ है इसके नीचे देखना के नीचे हाफ एंगल जेड वाई पी तो जेड वाई पी कितना है 116 डिग्री दिस इज हाफ इंटू 116 हंड्रेड सिक्सटीन डिग्री हाफ इंटू वन हंड्रेड सिक्सटीन इज कैंसल करो कैंसल करने के बाद कैंसल करने के बाद 58 डिग्री होता है ठीक है 116 को डिवाइड करो डिवाइड करो किससे डिवाइड करो टू से तो 58 डिग्री आता है ठीक है कौन सा आता है क्यू वाई पी एन जेड वाई क्यू लेकिन लेकिन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू निकल रहा है तो अभी देखो फिगर अभी फिगर देखो एक्स वाई क्यू क्या है दिस इज एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू Now, x y q equal to x y z plus z y q. एक्स वाई जेड इज सिक्सटी फोर डिग्री एंड जेड वाई क्यू ये देखो जेड वाई क्यू जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी इज इक्वल टू हाफ जेड वाई पी इक्वल टू हाफ इंटू वन हंड्रेड सिक्सटीन इक्वल टू फिफ्टी एट डिग्री तो ये जो जेड वाई क्यू है दिस इज इक्वल टू फिफ्टी एट डिग्री तो ये होगा सिक्सटी एट प्लस सिक्सटी फोर प्लस फिफ्टी एट ठीक है सिक्सटी फोर प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी टू डिग्री दोनों एड कर दो तो क्या आएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू डिग्री ठीक है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू डिग्री वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू डिग्री कौन सा है एक्स वाई क्यू है एक्स वाई क्यू है एक ही है ठीक है ना और एक चाहिए रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्यू वाई पी ये देखो क्यू वाई पी ऑलरेडी आ चुका है फिफ्टी एट डिग्री लेकिन उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो रिफ्लेक्स अभी आराम से निकल जाएगा 
रिफ्लेक्स अभी आराम से निकल जाएगा क्योंकि क्यू आई पी है फिफ्टी एट डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी ठीक है थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी और एंगल क्यू आई पी वॉट इज क्यू आई पी क्यू आई पी तो फिफ्टी एट डिग्री थ्री जीरो टू डिग्री ठीक है जो रिफ्लेक्स एंगल है इसका वैल्यू है थ्री जीरो टू डिग्री ठीक है रिफ्लेक्स एंगल जो है इसका वैल्यू है थ्री जीरो टू डिग्री ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया है अभी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तो खत्म हो गया सिक्स सिक्स पॉइंट वन अभी सिक्स पॉइंट टू ठीक है जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज मैंने सब पहले ही बता दिया था अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जितना प्रॉपर्टी दिया था जितना प्रॉपर्टी दिया था ऑल्टरनेट एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लीनियर पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और भी दिया था वो इंटीरियर एंगल्स ये सब सारा प्रॉपर्टीज सारा प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लो ठीक है क्योंकि सब यूज करना पड़ेगा एक के बाद एक तो अभी नेक्स्ट है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू दिस इज सिक्स पॉइंट टू ठीक है दिस इज सिक्स पॉइंट टू तो सिक्स पॉइंट टू का पहले फिगर बनाओ ठीक है ऐसे बनाओ फिगर तो फिगर बनाया एबीसीडी दिस इज फिफ्टी डिग्री एंड दिस इज एक्स ये फिफ्टी डिग्री है और ये एक्स है और ये वन हंड्रेड थर्टी डिग्री है वन हंड्रेड एंड थर्टी डिग्री है और ये वाई है वन हंड्रेड एंड थर्टी डिग्री है और वाई है
पहले ये गिवन लिखना है ठीक है गिवन में गिवन में कुछ है ही नहीं ठीक है तो लिखने का जरूरत नहीं है कुछ भी बस ऐसे ही खाली टू फाइंड एक्स एंड वाई ठीक है टू फाइंड टू फाइंड एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई निकालना है टू प्रूफ ए बी पैराल सी डी ठीक है टू प्रूफ ए बी पैराल सी डी टू फाइंड एक्स एंड वाई एंड टू प्रूफ ए बी पैराल सी डी तो यहां पे देखो इसमें दे दो एक नाम दे दो एंगल वन और ये एंगल टू ये जो 50 डिग्री वाला एंगल है दिस इज एंगल वन ठीक है एंगल वन दे दिया है और इसमें एंगल टू देना है इसमें एंगल वन देना है और इसमें एंगल टू देना है From figure, from figure, angle one plus x equal to one eighty degree. Linear pair, angle one plus x. Equal to one eighty degree linear pair implies fifty degree plus x fifty degree plus x equal to one eighty degree. Is equal to one eighty degree minus fifty. X is equal to one eighty degree minus fifty. One eighty degree minus fifty. How much is that? One hundred and thirty degree. One hundred and thirty degree. Okay. X का value two point x and y है. तो x का value आ गया. अभी अभी वाई का वैल्यू निकालना है ऑल्सो यहां पे वाई इक्वल टू एंगल टू y equal to angle two, vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Y is equal to angle two. Angle two कितना है? One hundred thirty degree. Implies 
y is equal to 100 and 30 degree ho gaya ye bhi y is equal to 100 and 30 degree theek hai abhi dekho ab parallel city banana hai isko ab parallel city banana hai to abhi dekho x b 130 y b 130 क्योंकि दोनों 130 डिग्री है सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई But they are alternate angles. They are alternate angles. Here, the here the no lines are, and this is the transverse. Okay. Alternate angles. So, if I say here, I. जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज तुम लोग को पता है अगर ये पैरेलल लाइंस है पैरेलल लाइंस है पांच बाय पांच बार सब कब क्या होता है ये तो नो अल्टरनेट एंगल से रहते हैं तो ठीक मतलब कॉन्वर्स अगर अल्टरनेट एंगल से इक्वल होता है दैट मींस दिस टू लाइंस आर पैरेलल ठीक है अगर लाइंस पैरेलल है ट्रांसवर्सल से काटा है ट्रांसवर्सल में काटा है देन alternate angles are equal conversely agar alternate angles equal hai then lines will be parallel therefore ab is parallel to cd ab is parallel to cd so ठीक है, AB is parallel to CD. ठीक है इसको लिख लो, इसके बाद next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू इसमें भी फिगर है इसमें एक नई दो नई तीन तीन लाइन है ऐसे ठीक है ए बी सी डी ई एफ और ये ये है, 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 दिस दिस एंड ठीक है तो डिजन है ए बी पैरल सी डी And CD parallel is yes. okay. AB parallel CD and CD parallel is yes. 
y is to the value of 3 is to 7, find the value of x. Given a B parallel C D C D parallel E F A B parallel C D C D parallel E F and y is to z equal to 3 is to 7. y is to z equal to 3 is to 7. To find x. Take it. To find x. This is about solution. Okay. So the upper just be it. Let y equal to three x. And uh, z equal to 7x. Y equal to 3x and z equal to. Sorry, we have a x nail is up there. You get x already given. Y equal to 3a. A lena. Okay, a lena. A is still lena. A is still lena. You get x already available. Y b is. So, we can take x or y because there is already x and y available. Hai. Okay, so a, a, b, is a little y is equal to 3a and z is equal to 7a. Now, we can take a b parallel cd and cd parallel a, b a is parallel a and b is parallel a. That means all these three are parallel to each other. A B parallel C D, A B parallel C D, and C D parallel E F. Therefore, A B parallel C D. Axis is equal to Z. These are alternate angles. 
ठीक है अभी देखो ऑल्टरनेटिव एंगल्स तो है बट बट एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री क्योंकि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है पैरेलल है इधर पैरेलल सी डी बी टू स्टैंड पार्ट्स है तो ये दोनों इसको आप कॉइन जुड़ी रहेगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री Four interior angles. Okay, four interior angles. Abhi four interior angles. Likhne ke baad abhi dekho x is equal to z. Okay na? X is equal to z. So isme z put karna. Okay na? Kaise put kiya? X is equal to z. ठीक है तो x का जगह में z पुट कर दिया है x के जगह में z पुट कर दिया है इसके बाद दिस z इज इक्वल टू 7a और x y इज इक्वल टू 3a तो इसको लिखना है 7a प्लस 3a इक्वल टू 1 आंसर लिख दीजिए ठीक है सेवन ए प्लस थ्री ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री तो सेवन ए प्लस थ्री ए इज इक्वल टू टेन ए सेवन ए प्लस थ्री ए इज इक्वल टू टेन ए टेन ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी A is equal to 180 degree by 10. A is equal to 180 degree by 10. Implies A equal to 18 degree. Implies A equal to 18 degree. क्वेश्चन क्या है क्या निकालना है एक्स निकालना है देर फोर एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या था एक्स इक्वल टू Z x equal to z का x equal to z equal to seven है ठीक है x is equal to z ये थोड़ा दिन पहले ही प्रूफ किया था और z is equal to seven है equal to Seven into eighteen. One hundred and twenty sixty. One hundred and twenty six degree. Okay. One hundred and twenty six degree. ये हो गया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री
तो पहले क्वेश्चन नंबर थ्री का फिगर बनाओ सबसे पहले तो फिगर अभी फिगर कैसा है ऐसा है फिगर देखो तो फिगर ऐसा ही है ठीक है बस अच्छा तो ये फिगर है ये नाइन्टी डिग्री है ए बी सी डी डी एफ जी ठीक है नहीं ये ये जी ठीक है ए बी सी डी ई एफ जी ठीक है अभी फिगर तो बना लिया और ये है अभी क्वेश्चन में देखो क्या दिया ए बी पैरल सी डी एपी पैरल सी डी और एपी पैरल सी डी एंड एफ परपेंडिकुलर सी डी ठीक है परपेंडिकुलर सी डी देखो फिगर में फिगर में फिगर में ये फिगर थोड़ा उल्टा हो गया ठीक है फिगर उल्टा हो गया यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है ये सी है ये डी है ए बी सी डी ऐसा नहीं है बुक में जो फिगर दिया है ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है ठीक है इसको ठीक कर लो अगर ड्रॉ किया है तो जी ई डी इक्वल टू वन नाइनटी सिक्स G E D ठीक है दिस इज G E D दिस एंगल ये G E D 126 हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स डिग्री है तो क्या फाइंड आउट करना है ए जी ई जी ई एफ एफ जी ई ठीक है टू पाई टू पाई एंगल ए जी एंगल जी एफ और एफ जी ई ठीक है जो क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट करने का वो सब फाइंड आउट करना सबसे पहले देखो ए जी दिस इज ए जी ठीक है ये ए जी है तो अभी सॉल्यूशन सॉल्यूशन में ए डी पैरल सी डी ठीक है दिस इज ए डी एंड दिस इज सी डी ए डी पैरल सी डी जी सॉरी ए स्क्वायर मॉस ठीक है ए ट्रांसवर्सल है दोनों पैरल लाइंस है और इन दो पैरल लाइंस के ऊपर ए इज ट्रांसवर्सल अगर ए इज ट्रांसवर्सल 
तो क्या होगा देर फोर एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल जीईडी एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल जीईडी ऑल्टरनेट एंगल्स दिस टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स ठीक है एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जीईडी तो इस जीईडी में अभी वैल्यू पुट करना है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स डिग्री तो देर फोर एंगल ए जी ई ए जी ई क्या हो गया ए जी ए जी वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स डिग्री है ठीक है एंगल ए जी इज ए जी ई इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स डिग्री नेक्स्ट जीई एफ एंड एफ जी ई नेक्स्ट और दो एंगल्स है दो एंगल्स है जीई एफ है और एफ जी ई है दिस इज जी एफ ठीक है और ये है नाइन्टी डिग्री देखो सिंपल दिया है नाइन्टी डिग्री So since we have perpendicular CD, therefore angle DEF equal to ninety degree. This is. 90 डिग्री तो तुमको निकालना क्या है तुमको ये निकालना है ये नहीं निकालना जी ई एफ निकालना है बट जी ई एफ प्लस डी ई एफ इक्वल टू जी ई डी ये दोनों एंगल्स मिला के ये पूरा एंगल हो गया ठीक है नेक्स्ट इसमें वैल्यू बुक कर दो जी एफ जी एफ का तो वैल्यू निकालना है डी एफ का बुक करो डी एफ नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री और जी डी पुट करो वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स डिग्री इम्प्लाइज जी एफ इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स माइनस नाइन्टी थर्टी सिक्स डिग्री ठीक है दिस इज थर्टी सिक्स डिग्री जी ई एफ इज इक्वल टू थर्टी सिक्स डिग्री और बाकी है एक और बाकी है एफ जी दिस इज एफ जी एफ जी निकालने के बाद हो जाएगा F G E plus A G E. This is F G E and this is A G E. ये दोनों मिला के 180 degree. This is linear term. This is linear term. F G E Plus A G A G A G is one hundred twenty six. Equal to one hundred eighty degree. One hundred 
ठीक है आज इतना ही बाकी नेक्स्ट क्लास में थैंक यू